গৌতম বুদ্ধ শুধু এক ধর্মপ্রচারক বা নতুন ধর্মের সৃষ্টিকর্তা নয় তিনি মানুষ হিসেবে এবং আমাদেরকে সত্যের পথ দেখানোর এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে তার নাম অগ্রগণ্য নেপালের কপিলবস্তুতে তার জন্ম হয় এবং তিনি ক্রমশ ভারতের দিকে পদার্পণ করেন আমরা জানি যে একটি একটি বিলাস বেসনে মক্ত রাজবাড়ির এক রাজকুমার হিসেবে তার পরিচিতি পূর্ব পরিচিতি হলেও তিনি কিন্তু নিজের একটা অন্য পরিচিতি তৈরি করেন এবং সেই রাজবাড়ি বিলাস বেসন এবং পরিবার সন্তান সুন্দর স্ত্রী দাস দাসী এই সমস্ত প্রলোভন থেকে বেরিয়ে এসে তিনি কিন্তু সাধারণ মানুষের নিজের এবং সাধারণ মানুষের মুখ্য এবং কল্যাণের জন্য তিনি পথ আমাদের দেখান এবং আমরা আরও দেখেছি যে তিনি কিন্তু বিভিন্ন যারা ব্যবসা করেন বৈশ্য ব্যবসা করেন বৈশ্য ক্ষত্রিয় এবং বিভিন্ন সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় নারী সমাজের বিভিন্ন মানুষকে তিনি কিন্তু সত্যের পথ দেখান এবং সবচেয়ে বড় যেটা তিনি কিন্তু ওই ওই স্বর্গনরকের পুরনো গল্প ছেড়ে এসে তিনি কিন্তু দুঃখ কিভাবে দূর হবে বা তার জীবন কিভাবে সত্য সুপথে চলবে ভালোভাবে কিভাবে থাকা দরকার অর্থাৎ দেবত্বটা কিভাবে আমরা নিজেদের মধ্যে আনবো দেবতা আমাদের মধ্যেই আছে সেটাকে কিভাবে প্রকাশ করব সেই ব্যাপারে তিনি কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু মতবাদ আমাদের দিয়েছিলেন এবং আমরা দেখতে পাই যে তিনি যখন এখানে ভারতে এলেন তখন বিভিন্ন ভারতীয় নিপতিরা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার মেধার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে কিন্তু তার স্মরণে নেন তার তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ভগবান বুদ্ধের শরণাগত হন যে আমরা তার বাণীতে যেমন পাই বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি ধর্মম শরণম গচ্ছামি সংঘং শরণম গচ্ছামি বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু এই তিনটে মূল স্তম্ভ যে বুদ্ধ ধর্ম বুদ্ধ সংঘ এবং ধর্ম বা ধম্ম যেটা অশোক বলেছিল তা এই তিনটি মিলিয়ে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম কাউকে ধর্মান্তরিত হতে গেলে আমি যখন বৌদ্ধ হয়েছিলাম তখন একলা আমার সঙ্গে সদ্য হল আমার সঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘ সময় আমার আমাদের আলোচনা হয় সেখানে আমরা জানতে পারি যে বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু ধর্মান্তরিত হলে কিন্তু নাম পরিবর্তন আবশ্যকতা নয় কিছু কিছু মতবাদ মেনে চললে কিন্তু সে বৌদ্ধ হবে বা বৌদ্ধের অনুসারী হওয়া যায় এবং আমরা তার জীবনে দেখেছি তিনি যখন অঙ্গুরিমাল দস্যু এক তিনি সেই দস্যু সাধারণ পথচারীদেরকে লুণ্ঠন করে তাদের আঙুল কেটে তাদের গুঁড়ো আঙুল বা তাদের আঙুল কেটে গলায় পড়তেন এবং এই অঙ্গুরিমাল দস্যু যখন বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তিনি তখন তাকে জীবনের আসল মানে বলে এবং তিনি বলেন যে আতঙ্ক যে ভয়াবহতা যে নৃশংসতা যে বিদ্বেষ সেই অঙ্গুরিমাল মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে কোনো না কোনো একদিন কিন্তু তাকে সেটা ফেরত পেতে হবে এবং তিনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হন এবং তারপরে তিনি সেই অঙ্গুরিমাল সব কিছু ত্যাগ করে সে অহিংসক নামে সে একটা কিন্তু নতুন মানুষ হয়ে যায় এবং একটা বৌদ্ধ সঙ্গে যোগদান করে এবং একটা ভিক্ষুতে পরিণত হয় এরকম অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে তবে সব গল্পে যে ঐতিহাসিক অর্থ আছে বা ঐতিহাসিক ইতিহাস সিদ্ধ তা বলা যায় না কারণ না আমরা জানি যে যখন কোনো ধর্মগুরু বা মহাপুরুষ পৃথিবীতে আসেন তার সম্বন্ধে তার অলৌকিকতার সম্বন্ধে অনেক কিন্তু অনেক গল্প গাথা তৈরি হয় যেগুলোকে হ্যাজিওগ্রাফি বলা হয় অলৌকিকতা আরোপ করা হয় সেই মতপাত্রকে অন্যান্য সাধারণ মানুষ বা গৃহস্থ মানুষদের আকৃষ্ট করার জন্য এই হ্যাজিওগ্রাফির সৃষ্টি হয় যাই হোক এই বৌদ্ধ পূর্ণিমার এই পূর্ণতিথিতে আমরা কিন্তু তার কথা মনে করব এবং তার বাণী আমাদের মেনে চলতে হবে আমাদের নিজেদের কারণে কারণ আমাদের নিজেদেরকে সত্য সুপাতে চলতে গেলে আমাদের মনকে শীতল রাখতে গেলে এবং অহিংসা একটা বড় ব্যাপার এখন যেটা চর্চা হচ্ছে বৌদ্ধ আজ থেকে বলেছিলেন কিন্তু সেই পাঁচশো বা তার সাড়ে পাঁচশো খ্রিস্টাব্দ বাদে তিনি এই কথা মনে করেছিলেন আমাদের এবং এখনও কিন্তু এই বৌদ্ধ ধর্ম একমাত্র ভারতীয় ধর্ম যেগুলো কিন্তু পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে বলা চলে যে আন্তর্জাতিক ধর্ম সনাতন ধর্ম ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভারতই আছে দু একটা রাষ্ট্রে বড়জোর গিয়েছে কিন্তু সেই মতো সম্প্রসারণ হয় না কারণ হচ্ছে যে হিন্দু ধর্ম হচ্ছে এক কেন্দ্রিক ধর্ম অভিসারী অভিসারী ধর্ম এবং এটা একটা সেন্ট্রাল পয়েন্টে আত্মীকরণ করে অন্যান্য মতবাদগুলোকে সে জায়গায় বৌদ্ধ কিন্তু অনেক ফ্লেক্সিবেল এবং একটা জিনিস নিরবতা 
যে সাইলেন্স আমরা গির্জায় গেলে পাই সেরকম কিন্তু একটা নীরবতা এই বৌদ্ধ মঠগুলিতে প্রচলিত আছে যদিও মহাত্মা বুদ্ধ কোনো দিন বলেননি যে আমাকে তোমরা পুজো করো বা আমার পোশাক আশাক বা দেহাবশেষকে তোমরা আরাধনা করো কোনো দিনই বলেননি এবং তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না যদিও তিনি জন্মান্তরবাদে বলেছেন জন্মান্তরবাদের কথা কিন্তু তিনিও বলেছেন যে আমার মতবাদ অনুসরণ করলে আমার এই পদগুলো যদি তোমার মেনে চলো যদি তোমরা এটাকে ঠিক মনে করো তাহলেই কিন্তু তবে তোমাদের আর জন্ম হবে না অর্থাৎ মোক্ষ হয়ে যাবে এই কথাটা তিনি বলেছিলেন কিন্তু দেখা গেল বৌদ্ধের একবারে শেষের দিকে তার ভিন্ন যে দেহাবশেষ ভিক্ষাপাত্র বস্ত্র এবং তার মৃত্যুর পরে তার নখ তার চুল বা তার দেহাবশেষগুলো দিয়ে স্তূপ নির্মাণ হয় এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ মহাজন যাদেরকে স্থবির বা মহাস্থবির বলা হয় অর্থাৎ মহান বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দেহাবশেষ নিয়েও সেই রকম ছোট বড় স্তূপ নির্মাণের একটা পদ্ধতি চলে যদিও এটা আরাধনা নয় কিন্তু এটা একটা অপ্রিয় সত্য যেগুলো চলে আসছে এবং এটা কিন্তু কিছুটা হলেও কিন্তু বৌদ্ধের যে মহান আদর্শ সেই আদর্শ থেকে আমাদেরকে কিছুটা দূরে এনে দিয়েছে একটা ধাতুর পাত্রে সেই দেহাবশগুলো দেহাবশেষগুলো রেখে স্তূপ আকারে নির্মাণ করা হয় স্তূপ কিন্তু মন্দির নয় আমরা দেখেছি যে প্যাগোডা গুম্ফা বা কোনো আরও বৌদ্ধ মন্দির বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এক একটা দেশের তারা বৌদ্ধকে যেভাবে দেখেছে বা তাদের যে প্রচলিত যে ধ্যান ধারণা বা ভক্তি সেই অনুযায়ী তারা একটি অট্টালিকা বা মন্দির জাতীয় নির্মাণ করে কিন্তু মন্দিরের স্থান বা দেবতার স্থান বা পূজার্চনার স্থান বৌদ্ধ ধর্মে নেই কারণ বৌদ্ধ প্রথমেই যারা আলোচনা করতে আসতেন তাদেরকে তিনি বলেই দিতেন যে কোনো রকম আত্মা আছে কি নেই আত্মা এবং পরমাত্মার সম্পর্ক ঈশ্বর সম্বন্ধে বা স্বর্গ সম্বন্ধে এইগুলো সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করতে মানাই করতে কারণ তিনি বলতেন যে এছাড়াও কিন্তু আলোচনা করার অনেক বিষয় আছে এক মহান পণ্ডিত বৌদ্ধের সঙ্গে হিন্দু মহান হিন্দু পণ্ডিত তিনি বৌদ্ধের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন কিন্তু তিনি তাকে দেখে মনে ছিল যেন তিনি ঝগড়া করতে আসছেন তার পারিষদরা সেই হুঙ্কার ধ্বনি বা তিনি তখন বললেন তিনি যখন চাইলেন যে তিনি বললেন যে এই এই বিষয়গুলো বাদ রেখে আপনি যদি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান তবে আপনি করতে পারেন যদিও এটা আমরা বলা বাহুল্য যে বৌদ্ধ কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র পরম পণ্ডিত ছিলেন কারণ হচ্ছে রাজবাড়ির শিক্ষা দীক্ষা তিনি পেয়ে এসেছেন তবুও তিনি সচেতনভাবে এগুলো এড়িয়ে যেতে এবং তিনি তার মতবাদ কিন্তু পালি ভাষা অর্থাৎ মাতৃ ভাষা বা চলিত ভাষা পালিতে বলেছিলেন এবং তিনি শিষ্যদেরকেও করা তিনি এটা বলেছেন করাভাবে এটা বলেছিলেন যে এগুলো যেন সংস্কৃত অনুবাদ না হয় কেননা পালি ভাষায় আমরা কথা বলি সেই ভাষাতেই বলবো সেই বেদের ব্রাহ্মণের যে এবং সংস্কৃত ভাষা আধিপত্য থেকে কিন্তু আমাদের আলাদাভাবে বেরিয়ে আসতে হবে এইটা কিন্তু একটা বড় বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত সেই সময় এবং বৌদ্ধের কথাগুলো কিন্তু আজ আমরা বোঝার চেষ্টা করি এবং ত্রিপিটকে যেটা আমি পড়েছি যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসেছিলেন বৌদ্ধের কাছে যে ভগবান কি সেই সম্বন্ধে জানতে তিনি তখন বললেন আচ্ছা ভগবান বলতে তোমরা কি কি বোঝো এক এক করে তারা বললেন যে ভগবান দয়ালু হন ভগবান সবাইকে সমান জ্ঞান করেন ভগবান সত্যের পথে চলেন ভগবান অহিংসাকে অহিংসাকে ভালোবাসেন ইত্যাদি ভালো গুণগুলো সবাই এক এক করে বলল তখন তিনি বললেন এই গুণগুলো যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে আনতে পারো তাহলেই তোমরা তোমাদের মনে দেবত্বের প্রকাশ হবে অর্থাৎ আমরা ভগবান কি জানার চেয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে সেই ভগবানের গুণ যে ভগবানের সুগুণগুলো প্রস্ফুটিত করাই কিন্তু আসল ধর্ম এবং এটাই তিনি কিন্তু তার মতবাদগুলোতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে এবং আজকের এই যুগে যেখানে এত হানাহানি মানুষের মানুষ এত বিদ্বেষ দেশে দেশে এত এত যুদ্ধ মানুষ মানুষকে রাসায়নিক গ্যাস দিয়ে পশুর মতো হত্যা করছে শিশুদেরকে মেরে ফেলছে অপহরণ করছে ধর্মের নামে কোনো ধর্মগ্রন্থের নামে তারা বিধর্মী বলে অন্যদেরকে হত্যা করছে ঠিক আছে সেটাকে তারা মনে করছে যে স্বর্গে তারা স্থান পাবে ইত্যাদি ভুল ধারণা তাহলে এই সব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিন্তু একমাত্র এবং কার্যকারী পন্থা হচ্ছে বৌদ্ধ মতবাদ এবং বৌদ্ধ বুদ্ধদেবের যে কথাগুলো সেই জন্য আজকে এই পূর্ণ তিথিতে যখন বৌদ্ধ পূর্ণিমা রাতের বেলায় যদি ভুল করে একবার আমরা সেই প্রস্ফুটিত চাঁদের দিকে তাকাই তাহলে আমরা কিন্তু যেন তার কথা আমরা একবার হলেও স্মরণ করি তাহলেই কিন্তু আমরা একটা নতুন মানুষে পরিণত হয় এবং নতুন রাস্তা নিজেরাই নিজেদের এক নতুন রাস্তা করে নিতে পারবো আজকে এই পর্যন্তই থাক পরে আবার আলোচনা করা হবে এটা শোনার জন্য আপনাদের অজস্ অজস্র ধন্যবাদ ভালো থাকবেন এবং ভালো রাখবেন বুদ্ধম সারা নাম গাছ